हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू इजी इंजीनियरिंग क्लासेस कंटिन्यूइंग विद द कंसेप्ट ऑफ नॉर्मलाइजेशन टुडे वी विल सी सेकेंड नॉर्मल फॉर्म और टू एन एफ जब मैंने आपको फंक्शनल डिपेंडेंसीज के टाइप्स बताए थे तो उसमें एक फंक्शनल डिपेंडेंसी थी विच सेज पार्शियल डिपेंडेंसी एंड फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी सेकेंड नॉर्मल फॉर्म इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी दैट इज एफ एफ डी सेकेंड नॉर्मल फॉर्म ऑफ टू एन एफ इज डिफाइंड एज अ रिलेशन इज इन टू एन एफ इफ एवरी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट ऑफ रिलेशन आर इज फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन द की ऑफ आर और नो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट should be determined by a part of candidate key or there should be no partial functional dependency abhi hum abhi main aapko in dono definitions ka matlab batata hu aur with the help of examples it will be more clear that what is the meaning of second or 2nf sabse pehle aapne isme gaur kiya hoga ki do terms aayi mere paas प्राइम एट्रीब्यूट एंड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट सो वट डू यू मीन बाई प्राइम एट्रीब्यूट एंड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट प्राइम एट्रीब्यूट आर दो एट्रीब्यूट विच आर पार्ट ऑफ कैंडिडेट की सो प्राइम एट्रीब्यूट आर द एट्रीब्यूट विच आर पार्ट ऑफ कैंडिडेट की एंड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट आर नॉट पार्ट ऑफ कैंडिडेट की क्लियर सो इफ आई हैव ए कैंडिडेट की से सपोज ए बी एंड द रिलेशन कंटेन्स एट्रीब्यूट ए बी सी डी सो ए बी आर प्राइम एट्रीब्यूट एंड सी एंड डी आर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट सो आर रिलेशन इज इन टू एंड एफ इफ एवरी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट ऑफ आर दैट इज सी एंड डी इन दिस एग्जाम्पल should be fully functional dependent on the key of r to jo mere non prime attributes hain c and d they should be fully functional dependent on the key ab so i should have a relation like this either ab determines c and ab determines d or i can say that ab determines cd this is fully functional dependency आप इसी चीज को इस सारी डेफिनेशन से भी देख सकते हैं दैट नो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट शुड बी डिटरमाइंड बाय ए पार्ट ऑफ कैंडिडेट की अब नॉन प्राइम मेरे पास कौन सा है सी एंड डी सो सी और डी मेरा पार्ट ऑफ कैंडिडेट की से डिटरमाइंड नहीं होना चाहिए सो आई कैन नॉट हैव ए रिलेशन लाइक ए डिटरमाइनिंग सी और बी डिटरमाइनिंग सी बिकॉज दीज आर नॉन प्राइम एंड दीज आर पार्ट ऑफ कैंडिडेट की विच सेज दैट दिस इज ए पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी एंड इन टू एन एफ देर शुड बी नो पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी आई हैव द थ्योरी इज क्लियर नाउ वी विल सी सम एग्जाम्पल्स ऑफ टू एन एफ देर आर फोर एग्जाम्पल्स डेट आई विल डू इन दिस क्लास लेट सी विद क्वेश्चन रिलेशन आर इज गिवन विद एट्रीब्यूट ए बी सी एंड डी फंक्शनल डिपेंडेंसीज आर गिवन लाइक ए बी डिटरमाइन सी एंड बी डिटरमाइन डी आई हैव टू फाइंड द नॉर्मल फॉर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर रिलेशन बिफोर प्रोसीडिंग फॉर फॉरवर्ड हाउ वी कैन आई कैन डिटरमाइन दैट इट इज इन टू एन एफ फॉर फाइंडिंग टू एन एफ आई नीड टू फाइंड फर्स्ट कैंडिडेट की नाउ i have told you earlier also to to find candidate key we need to find the attribute closure so in this case if i see i have to find attribute closure of ab to check whether ab is a key or not so attribute closure of ab is ab c d so ab is a candidate key 
देखिए आपको जब भी कोई नॉर्मल फॉर्म्स को चेक करना है तो आपको सारी कैंडिडेट कीज निकालनी है आपको पता लग गया कि एक भी कैंडिडेट की है तो उसके बाद आप छोड़ नहीं सकते हैं कि और कोई कैंडिडेट की नहीं होगी आपको जितने भी पॉसिबल कैंडिडेट कीज हैं सबको फाइंड आउट करना है सो ए बी इज ए कैंडिडेट की आई हैव टू चेक फर्दर ऑल्सो क्या बी मेरी कैंडिडेट की हो सकती है बी से हम सिर्फ बी डी तक जा सकते हैं तो बी मेरी कैंडिडेट की नहीं हो सकती क्या बी सी मेरी कैंडिडेट की हो सकती है बी सी से जब हम निकालेंगे तो बी सी आ जाएगा डी आएगा बट ए को हम नहीं देख सकते सो इन दिस वे यू नीड टू फाइंड द कॉम्बिनेशन ऑफ ईच एंड एवरी एट्रीब्यूट बिफोर डिसाइडिंग विच आर द कैंडिडेट कीज इन दिस केस कैंडिडेट की विल बी ए बी नाउ वी नीड टू चेक वेदर दिस इज इन सेकेंड एन एफ और नॉट राइट फर्स्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी ए बी डिटरमाइंस सी सेकेंड एन एफ सेज देर शुड नॉट बी ए पार्शल डिपेंडेंसी और नो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट शुड बी डिटरमाइन बाय पार्ट ऑफ कैंडिडेट की प्राइम एट्रीब्यूट कौन कौन से इसमें मेरे पास ए एंड बी एंड नॉन प्राइम है सी एंड डी नाउ दिस इज नॉन प्राइम बट इट इज बींग डिटरमाइन बाय कंप्लीट कैंडिडेट की सो दिस इज इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म और टू एन एफ नाउ वी विल चेक फॉर सेकेंड B determines D. D is non-prime, but it is being determined by part of candidate key, which is partial dependency. So this is in. This is not in. Two N F. So this relation is not in two N F, because this functional dependency is a partial functional dependency. Now let's see the second question. Find candidate key. Candidate key should be in this case A, because from A closure I can reach A, B, and C. Now see for first F D A to B. B is non-prime, which is fully functional dependent on candidate key A. so this is in 2nf b to c this is also non prime this is also non prime so there is no partial dependency so this is also in 2nf so the complete relation is in 2nf third question is this find candidate key ab key nikalne ka ek main aapko trick batata hu jo bhi relation aapka rhs mein nahi hai वो आपके की का पार्ट जरूर होगा जैसे यहां पे ए बी आर एच एस में नहीं है तो ए बी विल ऑल्सो विल ऑलवेज बी ए पार्ट ऑफ योर कैंडिडेट की सो स्टार्ट विद द क्लोजर ऑफ ए बी नाउ ए बी क्लोजर इज ए बी सी एंड डी सो ए बी इज अ कैंडिडेट की नाउ लेट सी ए बी डिटरमाइन सी इट इज इन टू एन एफ बिकॉज देर इज नो पार्शल डिपेंडेंसी ए डिटरमाइंस डी दिस इज नॉन प्राइम एट्रीब्यूट दिस इज पार्ट ऑफ कैंडिडेट की सो दिस इज नॉट इन टू एन एफ सो वाइल डी कंपोजिंग अ रिलेशन इन टू टू एन एफ द एफ डी विच इज सेटिस्फाइंग टू एन एफ शुड कम इन वन एफ डी दैट इज आर वन शुड हैव ए बी एंड सी विद एफ डी ए डिटरमाइंस ए बी डिटरमाइनिंग C and R two should have A D with that F D A determines D. Clear? Similarly, this there is one more question with that F Ds are given like this. Now again, we need to find the F candidate key. C A B is not a part of. आर एच एस सो ए बी विल बी ए पार्ट ऑफ कैंडिडेट की फाइंड दिस सो ए बी इज द की इन दिस क्वेश्चन नाउ इफ आई सी ए बी डिटरमाइन सी 
there is no partial dependency so this is in 2nf a determines the there is partial dependency so this is not in 2nf b determines e it is also not in 2nf so while decomposing it into 2nf i can write one relation r1 with functional dependencies a b determines c r2 with functional dependency a determines d and r3 with functional dependency b determines e so in this way we can decompose our relation into 2nf thank you for watching the video please subscribe to the youtube channel for more tutorials on database and other computer science related subjects